ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സയർ ടിപ്സ് ഞാൻ കുറേ നാളായി വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വോയിസ് നോട്ട് ഇടണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് നിർവാണ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലേ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ റെസിപ്പിയാണെന്ന് നമ്മുടെ പിള്ള സാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെഫ് പിള്ള സാറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞാൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാസ ഫിഷാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഫിഷ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് മുളകും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവനെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മാറ്റി വയ്ക്കാം സോസ് പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് പീസസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനേക്ക് വയ്ക്കാം ഫിഷിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം ഫിഷ് ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫിഷ് നിർവാണയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കോക്കനട്ട് ഒരു ചെറിയ ബൗൾ കോക്കനട്ട് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കാം നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലുള്ള കോക്കനട്ട് മിൽക്കിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ നിർവാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈയുടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഫിഷ് നിർവാണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പാൻ എടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ വാഴയില ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ടിപ്പ് വാഴയില ഇല്ലെങ്കിലും ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഫിഷ് നിർവാണ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷിലെ മസാല കോക്കനട്ട് മിൽക്കിലേക്ക് മിക്സ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫിഷ് പൊടിയാതെ നോക്കണം നമുക്കിതിനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ നന്നായി ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് നിർവാണ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കിട്ടുന്ന കപ്പ അപ്പോൾ ഫിഷ് നിർവാണിക്ക് കോമ്പിനേഷനായി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കപ്പ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് നിർവാണയും കപ്പ ഇളക്കിയതും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ വാഴയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഴയിൽ തന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക 
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്ര